Maisa Nasution, Ketua Lembaga Adat Melayu Pinang Awan Sulungpun. Uh, hari ini kita mau review pembuatan tanja. Jenisnya balung raja seperti yang saya pakai. Nanti kita buat seperti ini. Uh, bahannya kain soket. Yuk, mari kita ke pembuatannya. Kita akan mulai proses pembuatan tanja bersama saudara Adi Budiman Situmora, salah satu pengrajin tanja di Lamongan Batu. Baik, untuk bahan pertama di sini kita uh, mulai dari bahannya, bahan songket. Bahan songket nanti kita akan lapis dengan kain pengeras, kita setrika. Dan ada dua bahan jenis bahannya yaitu kain pengeras dan songket. Jadi seperti ini pembuatannya. Bahan yang tadi ini yang ada dua bahan ini pengeras dengan songket sudah kita jahit. Jadi seperti ini bentuknya. Kita jahit keliling seperti ini bentuknya dan sudah jadi. Untuk kelanjutannya ini akan kita balikan jadi tadi yang setelah kita, selesai kita jahit ini kita sebelum kita jahit ini pinggirannya kembali kita setrika dulu supaya rapi dan hasilnya maksimal oke okay? Setrika tadi eh, kita lanjutkan untuk menjahit pinggirannya sebelum kita melipatnya untuk menjadikan satu buah tanjak balung raja. Tadi kita selesai menjahit pinggiran dari e, kain songket ini yang akan kita buat menjadi tanjak. Jadi kita e, ke proses untuk melipat tanjak. Untuk melipatnya memang kita buat di bawah tapi kita alas sebagai adab. Kita alas dengan kain. Tak boleh langsung ke lantai. Kita harus jaga adab dalam membuat tanjak. Oke? Okay? Jadi jenisnya ini yang akan kita buat balong raja. Selanjutnya kita akan buat proses menjahit perangkai tanya ini jadi di sini kita menggunakan ini untuk eh, apa apa namanya menempatkan bentuk bulatnya supaya dia lebih kokoh jadi fungsinya ini mangkuk ini seperti ini Ini untuk tanjak dia ada beberapa lipatan. Kalau di dalam destal alam Melayu, ini ada lipatan satu, dua, tiga. Untuk lipatan pertama ini namanya tapak. 
Nah, ini lipatan pertamanya namanya tapak Yang kedua dan ketiga Atau selanjutnya Ini dinamakan bengkong Jadi ada maknanya Kalau untuk lipatan tanja ini Kita akan uh, Finishing Untuk proses terakhir pembuatan tanja ini Kita akan jahit Ada beberapa lipatan ini Kita jahit seperti ini Tanjaknya sudah jadi seperti ini. Nah, jadi kita sudah buat simpul pada tanjak. Jadi tanjak ini adalah simpul. ini namanya simpul. Nah, jadi kita akan coba pakai. Kalau untuk pemakaian tanjak ini, simpul ini ada cara pakainya. Yang pertama kalau ini namanya simpul kita taruh di atas telinga kanan ini menandakan yang memakai hatinya dalam keadaan biasa-biasa saja dan dalam keadaan tenang namun kalau simpul ini kita buat arahnya di belakang ini maknanya sudah beda lagi artinya si pemakai kondisi hatinya dalam keadaan tidak baik dan siap untuk melawan siapa orang yang akan menantang dia atau tidak cocok dengan hatinya dia siap untuk melawannya jadi semua maknanya dalam tanjak ini banyak bukan sembarang pakai uh, tanjak lebih cantik kita pakai aksesoris seperti ini jadi untuk uh, penempatan aksesorisnya ini tepatnya pas di tengah pada kepala kita seperti ini. 